我小鱼又回来了，别问我为什么跑那么快，换着手势好像是豹子在追我。别追了，别追了，我身上没有七七糖酱。姐姐，其他小动物都有房子住，就我们豹子一家还住在跑道上。我们也要一栋房子过年哦！原来是想要房子住，早说嘛！我已经扯了一块地皮给你们进行贸易间租房子了，今天正打算建一个豹子屋呢。别急别急，我马上就给你们建房子。<笑>太好了，那我要一栋金钱豹房子。草地我已经提前布好了，就把金钱豹的家建在这儿吧。金钱豹的家要又大又舒服，我呢只要能暴富就好了。嘿嘿，这次主要用印刷块做建筑材料，豹子的身体大部分是黄颜色的，所以我准备了很多黄色印刷块来搭建房子。仔细观察，不难发现豹子嘴巴周围还有一些白色的毛发。今天就用白色的岩石砖来代替。新建一个九乘九大小的方块，这么大就差不多了。我还建一只潘类金钱豹，前面突出的地方就是金钱豹的鼻子了。周围包着白色毛发，上面全部用黄色方块贴满。整个类型就是这样啦，期待细节，等建好后再慢慢抠。来到头顶，后面延伸出来六个左右作为头部，方块真的头不太好看，稍微扁一点就好了。接着在头部的基础上，我还加多一格，像这样凹出身体长长的造型。身体内部就是金钱豹们居住的地方，想造多大你们就随意了，只要不与头还小就行。要是身体又短又小，就变得丑丑的啦。金钱豹这么活泼好动，肯定要住又大又宽敞的房子。当当，像这样的结构就差不多了。接下来开始抠细节，先把金钱豹的眼睛画上去，用黑色印刷块代替眼睛。姐姐，我怎么感觉有点呆呆的，一点都没有我们金钱豹的威风气息。觉得眼睛可是金钱豹的灵魂，一定要霸气，再画大一点，这样更有威风。<笑>我觉得还挺不错。已经尽力了，不过单单只有眼睛还不够威风。我知道了，还要加上豹子独有的花纹，有自带纹身的豹子才能像是小动物还有野花，这样看起来威风多了。哦、对了，豹子能不能耍漏耳朵呢？给它竖起两只耳朵，两只耳朵纹风而动，就像是正在捕食时的样子。中间加上棕色的毛发，完美。姐姐，我身上还光秃秃的，像小狗一样，给我加多几道纹身吧。好了好了，身体上的缺席画完安排上，接下来就没有人会来你们的房子认作小黄狗啦。还有四只脚摆出来，要像是一只匍匐在地上等待时机孕育而出的猎豹。还有尾巴别忘记了，弯弯的尾巴，中间还有些棕黑色的花纹。到这里细节就已经做完了。房子里太暗了，容易把野怪招来，给你们加几盏灯，还有雨林的墙木和树叶，这样就能感受到家里气息了吧？都出来吧。今天起，这里就是你们的新家了。怎么样，可还喜欢？看着你们活蹦乱跳的样子，肯定心里非常高兴。花了一天一夜建成了金钱豹的家，希望能带给我好运和暴富。嘿嘿。